Okay, so this um, panel, is this, everybody can hear okay? Yeah, I mean, it's not a big room, but. Um, this panel is called uh, The Balance Sheet, 1979-2019. And um, it's the last panel of an incredible weekend conference in which there's been remarkable self-criticism, a little bit of finger pointing, and, uh, but, but beyond that, a lot of reflection and uh, reckoning. Um, that I think some people said could never have happened inside Nicaragua. So it's really wonderful that uh, Brown gave everybody the opportunity to do that here. Um, we're going to hear uh, a bit more from the two panelists on some of the errors of the past, especially in the 1979 to 90 um, uh, period. Uh, but I hope at the end of this panel we, ha we leave some time to talk about um, the future and the lessons of this weekend for this generation and how to avoid repeating some of the mistakes that have been outlined here. And secondly, uh, it was noted by um, Mateo, I think, that uh, it's been a bit of a dark couple of days. Um, and so I'd like to try to find a way to end this on a note of hope. And so um, I guess one of the things that I'm hoping you two can start the conversation off in yours is, uh, and is, is there any legacy of the revolution that leads us to a, a positive course? And um, how does this weekend and this legacy help the uh, next generation? So that's, that's where I hope we get to today. Um, on that note, I want to introduce our panelists. Cristiana Chamorro, of course, is the founder and director of the Violeta Chamorro Foundation, a nonprofit that uh, is dedicated to the defense of uh, freedom of expression, access to information, and uh, fostering democracy. Um, she also is a board member and vice president of La Prensa newspaper, Vital Voices, Clinica Verde, and Funides. And uh, she was a member of the group of advisors to President Violeta Chamorro and a special advisor on political and social issues, communication, civil society. And um, from 79 to 90, she was the director and a journalist for La Prensa. So, but beyond that, I also want to remind everyone that she is the daughter of Pedro Joaquin and Violeta, and the sister of Carlos Fernando and Pedro and Claudia, <laughs> and the aunt of Mateo. And the reason I bring that up again is not to embarrass you or define you by your relatives, yeah, which we're always trying to flee, <laughs> but, but to remind everyone that how integral this family is both to the past, but hopefully to the future of Nicaragua. And so on that note, I will introduce you, and then I will introduce Jaime, and then we will um, move on to start with yours. And Jaime, of course, uh, was a, <laughs> one of the nine comandantes of the revolution and a member of the National Directorate of the FSLN. He is an academic, a researcher, a politician, a revolutionary leader. And he uh, also was Minister of Agrarian Reform, which has taken a lot of hits here. So <laughs> we're going to give him a chance to respond and explain and perhaps uh, enlighten us more. He holds graduate degrees in sociology from uh, the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales in Chile and in public administration from Harvard. And um, he's published many books, translated into several languages, and um, he's currently chairman of the board of directors of the Institute for Development and Democracy in Nicaragua. So let's start with... Um,
invitados a conocer cosas de baño Mira, aquí está el manuscrito que nos obliga a resaltar a resaltar las lecciones aprendidas en este comentario. Que nos invita también a ver el pasado, pero también el presente, el actual presente, donde actualmente en Nicaragua estamos también viviendo en la rebelión popular. Que a diferencia de la anterior, en la rebelión cívica, es una rebelión, diría yo, más transparente, porque no está contaminada con ideologías foráneas y más democráticas en todos sus procesos. Cuando me presentaron la lista, que era un borrador, no sé si me ¿verdad? Y el concepto de la conciencia, yo un poco que está aquí, pero es que aquí solo están los grandes comandantes de la selección, de, de la contra, los grandes actores de la política norteamericana en relación al concepto de esto, pero no están las, eh, eh, no están los que ganamos, lo dije así, ¿verdad? No es que aparte, pero no me refería a nosotros, a mi mamá y al gobierno de Nicaragua, sino que me refería a esa gran mayoría de nicaragüenses que en principio nunca aceptó la revolución de la manera que aceptó. Nunca aceptó pasar de la dictadura feminista a la dictadura feminista. Que tampoco se quise someter al cubanismo que nos estaba haciendo un poco. Y que tampoco, la persona que les dije que aquí no me explicaba lo que me decía la revolución y me dijo, es que el internacionalismo proletario Justo si es que tiene que vos tenés que entender que no se lo dejamos a un dictador, como dice que vos sabés, sino que ahora hay la revolución para toda la vida. Yo no me concentré en el internacionalismo proletario tanto, sino que lo que eso iba a significar para que para Juan y en el instante ahí se consolidó, ahí fue más, más difícil. Eso pregunté a, a los organizadores por qué no estaban aquí. aquí podríamos decir que tenemos la primera lección aprendida, que es esa idiosincrasia libertaria que lleva el nicaragüense adentro, que a veces la hemos consumido, y que yo he sentido que está aquí encima y que he sentido a veces que en mis análisis internacionales se sigue porque no se ve al pueblo que en realidad es un pueblo determinante y que decide a la otra como es el proceso de inversión. Es ese pueblo con los jóvenes adelante que nos enseñaron en el 79 y las familias detrás, como ahora en la región, que vuelve a marcar un destino de ese sentimiento que se marcó en el 80 y que lo está tomando ahora en el país. La derrota general por medio de este destino no solo fue en este pueblo en la prueba y el colapso de este proyecto que nos está haciendo Tiene que confirmar el valor de las elecciones observadas como única forma de resolver la crisis política. Y ahí diría yo que tenemos otra lección aprendida. Estos supermercados afirmaron que, que la indemnidad de un recorrido que no fue posible por el uso y el uso del poder absoluto heredado del socialismo para gobernar en ese entonces sin instituciones democráticas, como lo hizo el mundo y lo que ha sido ahora. Nicaragua entonces fue posible en desgracia, no como resultado de la revolución que se hizo en el país, pero después de todas estas discusiones, yo diría que esa democracia es un lado de todo, porque al final lo que más se afectaron, porque la contra era una presión importante, porque también es la resistencia de la contra también, y todos ganamos al final, y como dijo hoy en la mañana, él nos liberamos. Salimos de los libros. Abrazamos entonces en 1990 ese nuevo concepto de sistema democrático el derecho a la libertad en su fundamento. Y eso quedó pues como otra lección en primera Para el gobierno de Estado, ese entonces en una no había vencedores ni vencidos, sino que había ganado el Estado. Pero a pesar de todo, la oposición sandinista se dividió en constructiva y destructiva. Y a pesar de esa, de esa, de esa oposición que estaba allá o boicoteando lo que era la democracia en todos sus aspectos, 
de que el agua fue posible que por un gobierno que institucionalizó la democracia montando un sistema para que la lucha de intereses entre los distintos sectores se diese entre el marco del rey y el Estado de Dios, entre el diálogo y la concertación, y con cuatro poderes y un gobierno. Al finalizar el estudio constitucional de la primera y hasta ahora única revolución de la Teníamos también una economía en crecimiento y ahí está la tradición aprendida por el socialismo. El crecimiento y democracia van de la mano, no como la realidad de los últimos años, nuestros empresarios y Ortega en esa alianza capital. Y otra lección aprendida es que muchos creyeron que está la democracia y que no hay más que la seguridad. La expectativa del ciudadano en un estado que máximo cuando está más la década de dictadura y de la educación era de mucha clase de manera. Ahí mismo surgió el choque frontal entre lo estable y lo posible, gobierno en democracia. Y cuando más esperaban los ciudadanos, tal vez no era capaz de considerar porque a veces prosperidad y libertad no van de la mano y entonces siempre hasta ahí una relación de paz. Aprendimos que se había crecido los problemas físicos. Esa es otra cuestión que se creó para hacer pasar el uso de armas para los pacientes y los pacientes que tienen hasta ahora. La política de preservar la, 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 en frente a la lucha política por preservar la democracia frente al populismo fuerte que no iba a la sociedad, haciendo uso y abuso de valor de libertades públicas y de un sistema para volver a la misma Aún en medio de los otros momentos de la política, se pudo esa transición de la guerra a la paz de una economía estatizada a una economía libre y el capitalismo a la democracia. Pero que la política política todavía no ha erradicado es otra lección aprendida de esa cultura del fascismo, del dictador fuerte, del uso de los partidos de los partidos de los partidos que se impuso después de que hubo una milagra a la historia de la historia. Y ahí vino lo que le explica a esta serie de partidos del pacto y de cómo Ortega nos expresa al presente para convertirse en la mejor persona. Y aquí estamos, hay un año después, con una dictadura más corrupta y sinceramente derrotada de la historia. Pero no es todo tiempo perdido en esta historia actual. A la luz de los sucesos de abril del 18, vemos que hemos aprendido de esto. Aprendimos que la lucha armada y la reacción permanente no es la mejor opción para instaurar la democracia porque nos lleva a crear aquí el partido, al punto de la violencia. Las protestas de hoy, entre otras cosas, nos toman a la moda. Hoy todo está sin tragua, pero estamos en el país. Y si no queremos seguir estamos teniendo elecciones anticipadas de la vida a la ciudad. Otra lección aprendida es que construcciones de una situación de capitalismo y dictadura más adelante hemos de sacar nuestra ciudadanía, que nos salieron de esta joven, por el bien de los resultados y la descendencia ahora, pero ahora con más de 200 muertos en los políticos reclamando la libertad. En este aprendizaje, celebramos la experiencia de nuestra juventud para ser parte de la política y hacer presente el motivo de los futuros para que no nos vuelva a redactar el partido de la Junto con ellos, hemos aprendido que el sitio ciudadano es una responsabilidad que no solo se concede a la gente de Dios, sino que también es el poder. Y así estamos todos, asumiendo nuestra ciudadanía y exigiendo transparencia y decisión de cuenta a las negociaciones políticas que se llevan a cabo en nombre de México y en nombre del mundo en su futuro. Aprendimos también que la democracia no es solamente ir a la guerra, sino una cuestión de cultura y de actitud, y que requiere una militancia de todos los días para levantarla donde tiene o sacarla y construir la vida a la vez. Y que tampoco la institucionalidad democrática no es suficiente para que la democracia es real, sino que tenemos que encontrarnos de ella y hacerla nuestra y defenderla a la vez. 
y entre otras cosas, esto, toda esta aprendizaje es que reconocer también que no es total que el capital debe de usarlo a cualquier solución de Estado. En realidad, no se trata de probar a manos de eh, dictaduras ni eh, a otros países. Al final, nos queda pues la pregunta que hacer en los próximos 40 años. Creo que nos veamos aquí. Esto es sin y no pensemos que es otro fracaso. Simplemente hay que aceptar que es posible la reflexión política, que rescatar la política, la verdadera política, entendida esta en su sentido más simple, en el sentido de un combustible para que el agua vuelva a ser esa política. Si soñamos ese continente, tenemos que ser un poco más que la un poco bajo, así que tal vez sí, sí. Ah, está bien. bueno quisiera agradecer eh, a el Watson Institute por esta reunión tan importante para nosotros especialmente para la juventud y agradecerle también a los organizadores, a Christian Silver, a Christian Pinto, a Edwin Murillo y a por sus colaboradores que nos han ayudado a esta importante eh, conferencia. Ojalá que. podamos convertir esta conferencia en un libro para que sea conocido en Nicaragua. Estoy seguro que va a ayudar a hacer muchas cosas de las que se ha Ahora unir la amistad de las autoridades que hemos encontrado los amigos de la democracia. Es un reflejo de los tipos que están aquí. Y a lo mejor, pues, esta vez podemos construir un país libre, con justicia y con democracia. Quisiera hacer una explicación rápida, necesaria, sobre tres puntos. El primero es que la revolución de 1979, en realidad, es el resultado de medio siglo de lucha que fue librada por varias generaciones de nicaragüenses de dictadores para liberar a Nicaragua de la dictadura. Estas luchas fueron madurando hasta desembocar en la insurrección de todas las fuerzas patrióticas, de todas las fuerzas políticas que fueron lideradas en su etapa final por el Frente Comunista. Segundo, que no hay en la historia conocida casos de revolución permanente. Las revoluciones surgen y se terminan. Y la del 19 de julio de 79 concluyó el 5 de abril de 90 con la entrega del gobierno por el FPD a la coalición liderada por Doña Violeta. Y la tercera es que la revolución nicaragüense del 79 no tiene una segunda fase. El nuevo gobierno de la coalición que llegó, que llevó a la presidencia a Ortega en 2007 
tanto por su orientación programática, por sus realizaciones y por la lógica histórica, pertenece más bien al contexto político, constitucional y económico de los tres gobiernos que sucedieron a la revolución a partir de 1950. Aunque se diferencia de ellos por las atrocidades que ha cometido y que más bien se parece a la dictadura de México. Quisiera señalar dos rumbos en la construcción de la Cámara Social. Diría de entrada que la vía de ruta de la revolución estuvo marcada desde el inicio por la incertidumbre y la contradicción. El programa de reconstrucción nacional de 79 era democrático, nacionalista y de reivindicación social. Expresaba las alianzas amplias con los partidos, movimientos sociales, empresariados, articulados por el FPLN durante el periodo de la revolución. Era también carta de búsqueda de solidaridad de gobiernos y países amigos como Venezuela, Costa Rica, México, Panamá. Y fue factor, hay que decirlo, de neutralización de la estructura hostil que tenían los Estados Unidos para la probable revolución continental. Pero pocas semanas después del triunfo de la revolución, este programa de gobierno fue revisado por la Dirección Nacional Conjunta del FPLN. Esta dirección producto de la unidad en la acción de las tres tendencias, arribó al poder sin haber discutido ni armonizado las visiones de cada uno para el largo plazo. Y las discusiones para la unidad programática tuvieron lugar entonces en septiembre de 1979, concluyendo la dirección conjunta en orientar la revolución por una vía social. Esta visión estratégica del liderazgo sandinista ubicó a los obreros y los campesinos como las fuerzas motrices del proceso, al sector estatal como el eje de la economía y a la planificación nacional como obligatoria y total. Esta nueva interpretación devaluó a los amplios sectores económicos que se habían sumado contra la dictadura uniendo en segundo plano la importancia de cuidar la unidad nacional para la reconstrucción y la estabilidad. Desde entonces se produjeron incongruencias que se sintieron a lo largo y ancho de la acción pública. Entre estas, la propensión por estatizar hasta lo innecesario, la creación de proyectos inconsultos, o la imposición de planes económicos de corte socialista imposibles de cumplir, ahí donde la mayoría de los sujetos económicos pertenecían al sector privado o eran pequeños productores, y donde el Estado dependía de, en recursos inseguros de la cooperación. La segunda alteración se produjo al asumir el frente el papel de conductor supremo del proceso revolucionario, tomando control de las principales decisiones del país. Esta circunstancia lastimó a las alianzas con las veintitantas fuerzas políticas de distintos signos que habían concurrido a integrar el Frente Patriótico Nacional. De la misma manera, en la esfera institucional, la Dirección Nacional del Frente elevó su autoridad por encima de la Junta de Gobierno, desempeñando un rol para estatal casi equivalente al de un partido del campo socialista. Este rol debilitó a la Junta de Gobierno e incidió en el retroceso de su composición pluralista original. Los riesgos de una revolución triunfante que confiere a su liderazgo una cuota desproporcionada de poder son muy altas. Y como en el caso de Nicaragua, alejaría al FSLN del importante papel político de ser intérprete y articulador de la opinión pública, dando pie a sí mismo a improvisaciones, arbitrariedades 
fricciones y errores políticos que tarde o temprano la pondrían a la reelección en riesgo de descarrilar. La tercera alteración tocó los derechos de propiedad. El programa de reconstrucción estableció que los bienes usurpados por la familia famosa y allegados serían recuperados en favor del desarrollo nacional bajo diversas formas de propiedad social. Pero desde los primeros meses anteriores al triunfo, nos salimos de ese libreto. El Ministerio de Justicia confiscó a numerosos propietarios que no eran allegados al fenotismo. Desde el ámbito local y terminos sin, sin discriminación, propiedades agrícolas, industriales y comerciales. Fin. Fueron tomadas de hecho por, por pobladores o combatientes durante la guerra, las cuales no fueron devueltas, sino expropiadas por el derecho de presidente de la Casas, fincas, vehículos y otros bienes fueron incautados por jefes políticos o militares con pretextos de necesidades institucionales a menudo injustificados. En los dos primeros años, durante actos conmemorativos, la propia Junta de Gobierno expropió negocios de empresarios para nada vinculados al fenotismo. Seguidamente se confiscó al que se ausentaba del país o se ligaba a la persecución. Sumadas estas sucesiones de acciones transmitió el mensaje claro de que sin distingo de color o tamaño no habría garantías para los propietarios con el consiguiente efecto sobre la producción y la inversión. Y es sin tomar en cuenta la ley de reforma agraria cuya ejecución sería iniciada posteriormente a partir de octubre de 1986. La cuarta perturbación se dio entre la economía de guerra y la voluntad política de la dirigencia de hacer funcionar el país como en tiempos de paz. Mientras la guerra se intensificaba en el teatro rural y el bloqueo incrementaba la escasez de insumos, alimentos, medicinas, el gobierno sandinista optó por continuar adelante con los vastos planes de inversión productiva en infraestructura los, ambiciones, los ambiciosos programas de salud, educación y vivienda, la defensa del empleo, el abastecimiento de bienes básicos, todo ello encomiable, pero sin recursos fiscales ni disponibilidad de dinero. Como consecuencia, recurrimos a la impresión de billetes sin respaldo con la consiguiente interinflación que golpeó con seguridad la economía de la casa. Hubo dos factores externos en el curso de la Revolución que nos El primero, la temprana entrada de Nicaragua en los conflictos armados de los países vecinos dominados por dictadura. Por convicciones de solidaridad, en particular con los guerrilleros salvadoreños, la Dirección Nacional consideró un deber apoyar esta decisión a pocas semanas del triunfo traería aguda tensión con los gobiernos del norte y la suma de sus territorios a la plataforma de agresión contra Nicaragua. El segundo y más decisivo factor fue el ascenso a la presidencia de los Estados Unidos del republicano señor Ronald Reagan. Su política exterior estaba dirigida a confrontar el imperio del mal, la U y sus aliados pero en Centroamérica resentía la política exterior de la administración Carter de minar la influencia de Estados Unidos y contribuir a la caída de gobiernos amigos como el de Somoza en Nicaragua. Desde 1981, Reagan desplegó todo un plan de contención y agresión militar, económica, financiera y diplomática diseñado para dirigir el golpe principal contra la revolución sandinista y reafirmar a los gobiernos autoritarios del Triángulo del Norte. Los efectos que derivaron de la intervención integral lanzada por la administración norteamericana contra Nicaragua fueron catastróficos. Se reflejaron en medidas y consecuencias que afectaron la integridad y seguridad de la familia y la vida social del país. 
en el tiempo la intervención mediante el embargo financiero, comercial y la inseguridad a la inversión externa e interna, además de la propia adicción militar, socavó cualquier esperanza de avance económico para el pueblo. Tercero, algunas de las políticas internas que generaron rechazo de la población y potenciaron los efectos de las políticas intervencionistas de la administración. Voy a señalar tres, aunque lógicamente hay más. El primero fue delegar a personas desconocidas o incluso mal vistas la jefatura política del FCLN en comunidades campesinas del interior donde la autoridad local era desempeñada por los patriarcas de la zona. Asimismo, el complejo de nuevas organizaciones de mujeres, jóvenes, niños, vecinos, etc., impulsadas por las recién llegadas autoridades de la revolución, fueron a menudo percibidas como violatorias de los lazos privados, privados de la cerrada comunidad rural. La noción del partido hegemónico bajando directivas verticales para organizar a todo el pueblo bajo correas correa uniformes de transición fue uno de sus iniciales pocos errores políticos. No se puede organizar a las personas en menos a la ciudad para moverlas a que se sentían desprovistas de su propia identidad. En la costa caribe, el descontento por la imposición de organizaciones promovidas por las estructuras más de la FPLN fue mayor ante la amenaza de revelar sus formas ancestrales. Asimismo, los secretarios políticos del FPLN se colocaron por encima de las respectivas autoridades desempeñadas desde entonces por los consejos de ancianos o por pastores de los El segundo nuestra ausencia de enfoque apropiado, tanto del gobierno como del liderazgo del frente, para abordar la accidentada crisis histórica del Caribe. El programa de reconstrucción nacional conservó la visión tradicional del Estado de Nación unitario, centralista, meramente existencial y de subvención del Caribe, y establecía en un punto único, dos doce, Desarrollo del Atlántico se integrará al desarrollo del al desarrollo del país. La población de la costa atlántica para ello se iniciará de una manera coordinada y conjunta de los entes del Estado que corresponda con el fin de establecer centrales de servicio en el área estratégica de la región. La coordinación con la reforma agraria ofrecerá servicios de producción la dirección política de la revolución no contó en su fila con presencia de líderes locales. Adolecía además de análisis y comprensión sobre la cosa y cómo establecer alianzas sólidas con sus comunidades regionales. Desde los primeros contactos del liderazgo local con las nuevas autoridades, aclararon la diferencia entre los mundos separados por historia, valores, cultura, aspiración y relación con la naturaleza y la tierra. En el primer mes de instalado el gobierno sandinista hubo declaraciones de la Dirección Nacional de la FPLN reveladoras de este deficiencia por las demandas históricas de este país. Una de ellas se produjo durante el primer contacto con las comunidades indígenas por el tiempo de conciencia ya no existen indígenas porque la revolución representa la transmisión de la discriminación. Los miquitos ya no son indígenas. Días más tarde, otro dirigente en la costa atlántica representaba las características para fomentar la contrarrevolución respuestas totalmente abiertas a las relaciones históricas de esta con los Estados Unidos, que esto por lo demás era falso. 
Al mismo tiempo, el FSLN dio un viraje en su línea política e institucional para expresar la verdad. Quizá el cambio más importante fue definir como paradigma de la revolución el liberalismo político, económico y no al Principios luego consignados en la Constitución de 1987 y la Constitución Universal, carácter religioso, constitución y autonomía de los pueblos originarios del país. Todo un cambio lo tuvo de hacia un modelo actualizado de democracia participativa más acorde a la realidad de los países o sea, con la en medio de la crisis. Igualmente, en 86, siguiendo las recomendaciones del plan rector para enfrentar la, la guerra en la región 86, se procedió, entre otras medidas, a liberar el comercio de grano concluir las afectaciones a la propiedad agraria e implementar medidas para cesar acciones abusivas de contrainsurgencia que habían afectado a comunidades rurales. El FSLN tras cerrar a interpretaciones de, modo, de cierto modo cerradas y dogmáticas, rectificaba poniendo en A menudo, la matriz ideológica de que partimos no nos permitió ver la realidad tal cual era poniendo el riesgo en bienestar de este sector del pueblo. La intervención externa había incidido en el desarrollo de la guerra, es cierto, pero no se podía culpar enteramente a los adversarios. La revolución sanitaria al desarrollar transformaciones de lógica, lo hizo sin calcular los efectos contraproducentes sobre la acción, pero también sin calcularlo puso a la población a sufrir mayor situación y sufrimiento. No tengo duda de que los errores políticos e institucionales de la revolución respecto a las comunidades originarias y los descendientes del Caribe, del campesinado, de miles de familias luchadas por sus hijos caídas en combate, de las penurias por la escasez, contribuyeron a limitar la incompetencia. Pero en todo caso, como un componente civil, suplementario, improbable de derivar hacia una guerra de grandes proporciones sin la participación activa y diversa de tanto para la administración agresiva de los Estados Unidos. Y nadie mejor que su constitución o su constitución o su constitución nadie mejor para evitar la duda el Tribunal Internacional de Justicia. En sentencia el 27 de junio del 26 declaró culpable a la administración Río de ataques militares a territorio nicaragüense contra fuerzas, bases navales, lanchas patrulleras, colocación de luz, además entrenar, armar, equipar, justiciar y abastecer a las fuerzas de la y adicionalmente de aumentar, apoyar y ayudar y ejecutar actividades militares o paramilitares en y contra Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional de no intervenir militarmente, violar la soberanía de otros estados y los tratados de comercio y de navegación internacional. El 25 de febrero de 1990, con la población exhausta, con el mundo estropeado, la juventud sangrada, y sin contar con el respaldo del campo socialista, el FSN perdió las elecciones. Y en su el gobierno, a través de una transición pacífica, se Se afirma que acaso fue la primera vez que una revolución armada triunfante entregaba, mediante elecciones libres, el poder a sus oponentes. Atrás de aquí no se Haber apostado por el socialismo al inicio era parte de la conciencia mixta eh, de la juventud que tomó el poder en Nicaragua. La versión en nuestras cabezas era la del socialismo real, pero idealizado. Pensábamos con mucho de fantasía que la humanidad transitaba del capitalismo al socialismo. Sin presentir 
candorosamente que en unos pocos meses veríamos el mundo real. La realidad del socialismo ha quitado de vida. Es un signo que no es así. Pero como se mostró en los hechos, el paso al socialismo se dio en los países de Europa del Este en el contexto de dos guerras mundiales sin existir condiciones históricas objetivas. Más aún, la instauración del socialismo se produjo sin que tampoco el nivel de conciencia de los hombres que lo desarrollaron hubiese alcanzado entonces grados superiores de calidad. Estas carencias derivaron del socialismo real en sus profundas y condiciones y abusos que despojaron a la población y a las naciones de su libertad y sus derechos, vaciando al socialismo de los contenidos humanistas y democráticos que todos habían generado. Nosotros habíamos alentado la rápida estatización de sectores estratégicos de la economía, como el avance con el exterior e interior, las minas, el pesquero, forestal y un alto porcentaje de sí, agropecuario e industrial. Todo en un grado y con una extensión que no era, no era posible asimilar y hacer funcionar evidentemente en tan poco tiempo y en medio de una guerra. Lo que sí debo reconocer es el ejercicio, la restitución y la dedicación de todos los que prefieren sus vidas en Europa y su trabajo con las crisis, entregas y ventajas, pocas veces vistas en la historia de nuestra patria. La dirección feminista no predijo la derrota electoral. Si bien se pesó en el siguiente adelante de la situación, que cumplir con entrega fluida del gobierno a la coalición civil sin impacto solo podía ser posible con acuerdos que se lograran el desarme y la desmovilización de las fuerzas internacionales. La permanencia de nuestras fuerzas armadas y el respeto a las transformaciones agrarias. Con ello se alcanzaba la paz de los hijos de toda la nación. En tanto, el PSLN permanecería como su fuerza política, incluyendo la nación de los Estados, a través de los cargos que la Constitución le aseguraba en el poder público. Las causas que incidieron para esa derrota son diversas. La más influyente fue la política exterior agresiva por la Constitución Rima y de 1921, pero también había mucha gente que rechazó el proyecto de la revolución como consecuencia de nuestras políticas a menudo basadas en dos y en nuestros propios errores. Para terminar, ¿cuáles son estos aportes los históricos entonces de la política? Si es que hay alguno. El triunfo de la revolución con la caída de la dictadura fue motivo de inmensa alegría por el pueblo de Nicaragua. Este pueblo se volcó a participar en la alfabetización, en la construcción, corte de café, trabajo comunitario, construcción de viviendas, por La comunidad internacional también se presente con la fuerza de jóvenes por cuidado del trabajo voluntario. Este acontecimiento ha sido, en mi opinión, el más relevante en la historia del siglo XX de Nicaragua. Y entre los aportes de la revolución he elegido cuatro y efectos, en mi opinión, que proyectan el primero, el derrotamiento de la dictadura. Es indiscutible que uno de los aportes de la revolución fue el sigue siendo el derrotamiento de la propia dictadura de 40 años de verdad, que logró y posibilitó la expresión de un vasto programa de cambios económicos, sociales y políticos que empezaron a favorecer a los sectores más vulnerables. Pero también a estimular el ascenso de las luchas contra las relaciones militares que habían dominado el último centroamericano por décadas y que fueron difundiendo a través de su licencia a favor de gobiernos civiles que aceleraron luego en toda la región y también dejaron la bandera que se sacó a al poder de paz. Segundo, dignificación de la persona en Nicaragua. 
con la revolución fue posible devolver la, cate, la categoría de persona a quienes se trataba como seres inferiores, relegados a una vida de opresión y inacción. La revolución volcó el edificio y sacudó sus energías humanas y materiales a favor de las mayorías nacionales. En 1980 fue erradicado en los primeros cinco años fueron construidas miles de escuelas, mientras el número de maestros pasó de 2.600, de que habían 78, a cerca de 20.000. En salud fue cuadruplicado el número de unidades sanitarias y médicos y las campañas de atención redujeron el silencio de numerosas enfermedades. La mortalidad infantil fue reducida en un 5 pero por otra parte, la revolución dio impulsos a la organización laboral y social de una porción mayoritaria del pueblo que pudo así canalizar sus participación y reivindicación. Obreros, campesinos, animales, estudiantes, mujeres, jóvenes, niños, todo el pueblo se organizó. Los cambios en la tenencia de la tierra. Pero quiero decir un poco antes que me he palabras que si antes de finales no se podían siquiera mirar de frente, fueron alzando la vista, incorporándose con alegría y entusiasmo a las múltiples tareas de construcción de una sociedad inclusiva en el Estado. Este logro está en el de Los cambios en la tenencia de la tierra, la reforma agraria, significó la concentración de la tierra en pocas manos esta distribución de la propiedad y la forma a la vida social persistía en el mundo con su recuperación de la vida. Esto nos revela que en 2011, a pesar de la presión de nuestra reforma agraria, los pequeños y medianos agricultores con menos de 200 mercados poseían alrededor del 60% de la tierra. El mismo Banco Mundial califica esta situación como excepcional oportunidad para Nicaragua de reconocimiento Autonomía de las regiones de la costa. El 7 de septiembre del 27 se ha aprobado el Estatuto de Autonomía que reconoció la histórica reivindicación de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país. El gobierno rectificaba su original percepción de reincorporar la costa de reconociendo tres capitales políticas, los derechos integrales de la gente, una nación multietnica en un estado unitario, la propia constitución, y legitimidad de los nuevos valores de la diversidad. Las comunidades del Caribe, enfrentándose a las políticas de aislamiento bajo la dominación nacional opositora, las de su plen suplantación practicada por los gobiernos entre el 96 y el 2005 o la de subordinación después de 2013, apoyándose en la bandera de la autonomía, han conseguido, mediante su lucha, la distribución y demarcación de sus tierras centrales que comprenden el 57% del total del área geográfica de nuestro país. Los pueblos autonómicos, además de combatir en modelos tranquilos, paso a paso, con muchas dificultades, tienen ahora sus propias responsabilidades. Tienen que ser es de la universidad, sus funciones constitutivas y de las propias responsabilidades en el seminario de antiguo. ¿Cuál es la tarea pendiente? Años atrás fui invitado a un panel sobre la transición democrática en Centroamérica. Cité los aportes de la revolución a la democratización de Nicaragua. Señalaba entonces como logros el impulso a bajas organizaciones sociales y regionales que constituyeron una amplia base para la democracia participativa. Haber hecho una constitución en 1987 de que ya se establecían las elecciones periódicas y se anunciaba la posibilidad de que el propio PLD pudiera salir de su tierra. No íbamos a necesitar, y no estábamos necesitando en ese momento, que la cuenta nos entregara a la democracia. Porque había necesidad de poder participar o por lo menos estamos en el agua. 
también el establecimiento de un sistema electoral sólido como fundamento de las partes representativas. Y finalmente, haber asegurado por primera vez en la historia elecciones limpias y transparentes, las cuales perdió el EPTLN, dando el ejemplo en aquel momento de aceptar con su ejemplo la historia de la presencia de la la revolución sandinista puede aún ser reconocida como contribución a una constitución democrática duradera, ahora y en vida. A partir de 2007, el liderazgo del PES, ahora en el gobierno, ha revertido la ruta de la constitución democrática instaurando un, instaurando un régimen unipartidista de tipo familiar tras desmontar las insuficientes instituciones democráticas ocupar todos los poderes del Estado, arreglar las elecciones a su favor y suprimir los derechos y las libertades públicas. Como si no bastara, a partir del 19 de abril, desatar además contra jóvenes y pobladores que se manifestaban físicamente una sangrienta represión que ha dejado cientos de jóvenes muertos, miles de gente, miles de refugiados, 500 presos, una economía en crisis y una nación atribulada. Con ellos, el legado histórico de los FLN ha recibido una capital puñalada por los palos. Queda la esperanza de que provienen de los indígenas y portan los valores de la revolución de 79 y una parte importante de ellos. Hoy protestan, ofrendan su vida, sufren de prisión, de justicia, de jamen, luchando nuevamente contra otra dictadura una muestra de que esa bandera de libertad inarbolada por aquellos jóvenes de 1979 ha pasado la mano de la libertad y un grito de protesta de que el pueblo puede tomar su valentía no se llama que se rinda su mano. Carlos a, a reflexionar o a hablar no solamente sobre la lección absurda de la revolución del 79 y de los 90, sino lo que podemos llamar también la lección absurda del crecimiento de la transición y de la consolidación de la nueva dictadura de Ortega. Que se puede atribuir fundamentalmente a un proceso de captura del Estado desde abajo y al pacto de Arnoldo Alemán que bajó el umbral de la historia en primera vuelta, ¿no? no el 30%, lo cual es totalmente fundamental. Son, son elementos imprescindibles de esta escalera, pero no explican todo. Creo que hay un problema de que requerimos profundizar más a fondo que tiene que ver con el fracaso de la política en estos 16 años el fracaso de, el, de las instituciones democráticas y también del fracaso de elementos de la política de Estado que crearon condiciones para el retorno al poder de Ortega. Pero no solo eso, Ortega re regresa al poder en 2007, 2008, hace fraude electoral en 2008 y en 2009 eh, recupera la legitimidad democrática perdida por la alianza y el pacto que hace con el gran capital en Nicaragua. Y es verdad que ese régimen corporativista que en muchos, por, por mucho tiempo fue incluso elogiado como parte del pragmatismo de Ortega para gobernar con, una, con un capital, que digamos, de, eh, sin ambiciones, o mejor dicho, con un capital subordinado al monopolio de la política que él, que él ejercía, eh, 
sin transparencia, sin democracia y con políticos corruptos. Yo recuerdo que criticando este tema encontré algunas respuestas sorprendentes de algunos empresarios que me dijeron cuando yo decía que esto tenía un costo político enorme de corrupción. Me decía, pero que la plata de Chávez es de Chávez y que la de ellos. Si ellos se la robaron es cosa de ellos, pero no es corrupción. O sea, no había un concepto de Estado de la detención de los fondos de la situación de la ciudad lo que no solo como un ejemplo para llegar a un punto medular en esta conversación hay un actor ausente importante que hoy está ocupando un rol predominante en la negociación del sector político del país que es el sector empresarial el sector empresarial fue conquistado por la revolución con un rol predominante en la transición y en la consolidación de la dictadura de Ortega y ya nada decía eh, hay una ley aprendida al sector empresarial es verdad que hay una lección aprendida ¿Cómo? yo no estoy seguro yo creo que hay un reconocimiento y una realidad política el sector empresarial eh, se acabó el matrimonio Ortega no podemos estar ahí porque eso éticamente políticamente es viable pero no no es que no solamente no hay una autocrítica de fondo o una revisión o una reflexión de fondo de lo que se criticó todo ese periodo sino que también eh, posiblemente hay distintas visiones de cómo se recompone el futuro y cómo se organiza eh, esa nueva transición. Estamos ante hechos confirmados de, de la ruptura de esa relación, pero en el, la Nicaragua post-Ortega, la que yo quiero, eh, que yo quiero ver, la que yo quiero ayudar a construir la construcción, un pequeño grano de arena, ese es el rol de los, del sector empresarial y de la clase de, 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 la clase de, de capital. Eh, yo creo que es algo que tiene que ser sometido a una crítica, a un escrutinio, a una revisión profunda, porque va a tener un peso importantísimo en esto en este desplazamiento. Uh, um, I think I think we need to try to correct history, as Christina was saying that you have to give credit to people also, not just the Sandinista revolution. And one of the credit that you need to give to the Mosquito Indian and myself, that we bring a case against the Sandinista revolution uh, to the Inter-American Commission on Human Rights, when they had turned all the Moravian churches as a jailhouse on the Atlantic coast of Nicaragua during the repression by the Sandinista government. And so we bring the case to the Inter-American Commission pressure the Sandinista revolution that changed the Nicaragua constitution, uh, follow the recommendation of the Inter-American Commission on Human Rights in 1987, that they're beginning to recognize land rights is a human rights uh, for indigenous people, collective land rights, because the agrarian law that Sandinista government developed was anti-Indian because we believe only on collective land rights, not individual land rights. Sandinista policy was just like Pinochet policy in, uh, in Chile. And so I remember uh, when Cuban ambassador approached me in Geneva, Switzerland, and said, what started the fight between you and the Sandinista? We said agrarian land reform that was just like the Chilean policy. And he said, well, I can't talk to you because you, we, I don't agree with you comparing with Chile. And I said, well, that's fine. And he said, well, Chile killed my people, in Cubans in, uh, in, in Santiago. And I said, well, you Cuban kill our family in the, at the Atlantic coast of Nicaragua. And he said, well, let's talk again. Let's talk, continue talking. And then he said, Sandinistas were not really Marxist-Leninists. That's what they said at the same time. So, and then this, the, the land, um, <clears throat> demarcation, land titling. That is because we brought a case against the Nicaraguan government and we win the case at the Inter-American Court of Human Rights. And that's what forced Nicaraguan government to change and create that La, La 445 that uh, ordered Nicaraguan government to demarcate, legalize indigenous land as a collective property rights. The commission can recommend the Inter-American Court ordered government to do the right thing. So let's give credit to the people that fought uh, politically and legally, and not just the, give credit to the Sandinista revolution.
de la iglesia. Me parece que la expresión cristiana fue una preciosa expresión de la época y del deseo de pueblos nicaragüenses para Nicaragua, para nuestra patria, que es el que y cuál es el futuro que es para muchos ahora. La exposición de Jaime me parece una valiosísima pieza para entender qué pasó, ¿verdad? En, en, en los 80, un poco antes. Yo por lo menos no lo había escuchado antes nunca y estaba bastante cerca los sectores dirigenciales de mayor nivel de la sociedad. Es una valiosísima pieza para entender el problema, ¿no? Obviamente había dos formas de concebir el desarrollo, eh, tanto en el combatiente que se consideraba socialista, socialista o leninista, o el combatiente que se consideraba socialista. Pero eso también, y ahí me reflejaba en la superestructura, me reflejaba en la escuela de, de, los, de los nueve de la dirección y el programa de proyecto de la Junta de Gobierno y lo que era el acuerdo con la sociedad y con las alianzas. Entonces, eso me la, la bifurcación. Pero me parece que es de enorme valor eso para, para entender, para nosotros mismos, los Nicaragüenses, que hemos estado aquí escuchando esta cuestión. Ahora, eh, me parece que eh, es sumamente importante lo que dice Carlos Fernando. Yo creo que en esta etapa, el regreso a la dictadura no es principalmente el regreso a la dictadura a través de Daniel Ortega no es principalmente el producto de la herencia de la izquierda o de la que no haber habido. Es el producto de la corrupción de los sectores de derecha, ¿verdad? básicamente expresado en las actitudes y en las posiciones del gran o de los empresarios. Yo quiero decir, en el 17, en el 2007, la verdad es que eh, 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 en el MRS nosotros teníamos diputados, estábamos hablando con Chanel Coderri y con los campos empresariales, ¿verdad? Estamos hablando que del, del 2007, en el 2008, en 2008, en cuanto hicieron el acuerdo con Daniel Ortega para este Estado corporativo, nunca durante el año nos pudieron volver a recibir. Para escuchar nuestras críticas, para escuchar nuestros pensamientos, jamás volvió a haber en 10 años una sola reunión con los sectores eh, típicos del sandinismo, que les señalábamos problemas, les señalábamos errores, etc. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido que el sector, efectivamente, empresarial o la derecha política, porque no solo fueron los empresarios, tuvo un papel determinante en la reconstrucción de la dictadura. Si vos volvés a ver, por ejemplo, el papel de Arnoldo Alemán, fue determinante. Yo decía el, el, el otro día, esto fue un acuerdo de crápula. Lo digo porque estuve en, en primera línea, fui el primer jefe negociador de pacto con, con, con la gente de Alemán. Cuando yo estoy ahí, yo estoy con mi oreja fría y yo me doy cuenta que por debajo hay toda una cosa llamada que empiezan a hablar de bipartidismo forzado, y que empiezan a hablar de dificultar el acceso a los partidos políticos a la, a la elección. ¿Me explico? Entonces, eh, Arnoldo Alemán es, es responsable principal ¿verdad? de la reconstrucción de esta nueva dictadura que fue encabezada por un ex sandinista, pero que es un producto, sobre todo, del sector de la sociedad nicaragüense. Entonces, me parece que eso es algo es muy importante entender lo que está pasando ahora. Y por eso es que ves la reacción ahora de los jóvenes, muchos vienen de sandinismo o de familia sandinista. ¿verdad? Entonces, finalmente decir, decirle eh, eh, sobre las herencias, sobre los legados, eh, ahí me, eh, la verdad es que de los cuatro yo casi no veo ninguno en la realidad. Yo veo uno que se parece a uno de los planteamientos que vos haces, y es que todo este proceso le permitió a los sectores que veníamos de la izquierda, a los sectores que venimos del sandinismo, de entender la importancia de la democracia como factor cohesionador 
el sentido de nación y el sentido patriótico. Y, y entonces poder ajustarnos a lo que antes defendían las banderas democráticas y que lo veíamos como 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 que se alejaron de Eduardo Montelero. Yo creo que esa nueva conciencia que está ahí, ya hay personas de 60 años, que está ayudando a que podamos acompañar las nuevas generaciones. Okay, thanks. Uh, so if you'll let me uh, make a comment about internal uh, Nicaraguan politics uh, and the issue of the private sector. Um, I'm concerned when I hear these attacks on gran capital. First of all, there, with maybe one or two exceptions, you don't really have gran capital in, <laughs> in, in, in Central America. Yeah, this is not Wall Street. Ouch. Uh, <laughs> hmm. the, um, the other point is that the so-called gran capital, that is to say the bankers, are now regionalized. And they could leave Nicaragua tomorrow, and they would still have more money than they would need for their children and grandchildren. So um, as I think Christiana suggested, from 94 until 2018, there was basically continuity in economic policy. And it was largely successful. Look at the numbers. Uh, there was 4 to 5% growth, the best in the region. Um, and uh, it was, the fruits of growth were actually fairly widely spread. Employment increased. Uh, wages increased, albeit modestly, but household income as a whole actually grew. So this is a, uh, and um, it's, what, what, what countries need to really move forward is continuity <coughs> in economic policy. If economic policy shifts dramatically every four to eight years, uh, you don't get uh, a good investment climate. Now the private sector in Nicaragua is criticized for having developed uh, these direct relations with uh, Ortega and Bayardo Arce and, and a few others, uh, circumventing the political process. But I would argue the uh, sequence was actually the reverse. It was the collapse of the political system, which then required the private sector, in order to get its business done, to interact directly with the executive branch. So the root problem, really, was the political system and basically the political parties. That was the root problem. The private sector was opportunistic. We have business to do. We can't do it with the political parties. They're not effective. So we'll go to where the real power lies, which was in, and where decisions could be made, which was in the executive branch. And this may sound uh, perhaps uh, iconoclastic, but I would argue the major problem in Central America is the lack of understanding over time between the private sector and governments. And that that's why you don't have a good investment climate. That's why the economies don't function. And the, the, the wonderful thing that you had in Nicaragua for the last 25 years, actually, was a good relationship, basically, between the executive branch and a growing private sector. And that uh, should be seen as a positive rather than as a negative. But the question remains, OK, Business interacted directly with the private sector because the political party system and other institutions weren't functioning. How does Nicaragua construct 
a functioning political system where, where that would serve as intermediaries, as they should, between the private economy and government. When you listen to younger people in Nicaragua, they're very distrustful of political parties and even political leadership. Uh, this is true, of course, not just in Nicaragua, but th we see this really throughout the world. Uh, so looking forward, <laughs> I know this is a very tough question, but how does Nicaragua reconstruct uh, a political system? Does anyone want to try to answer that before we move on to the <laughs> next question? <laughs> a couple of notes of hope here, guys. <laughs> there and then there. <laughs> Ortega ha demostrado uno de los principios de la, de la lógica del marxismo tradicional eh, y es que, como dijo Mao Zedong, el poder nace del principio. Y si Ortega ha podido estar por la crisis, ha sido también porque el ejército de Nicaragua, los cuerpos policiales de Nicaragua, lo han estado eh, sosteniendo, lo han estado protegiendo. Entonces, hablar contra la empresa privada, que me parece también culpable de toda esta dictadura, eh, es menos importante que hablar del ejército, de la fuerza armada de Nicaragua, la, de la filosofía militar que, que este ejército ha eh, heredado de la revolución, de la que terminó, de la que siguió, de la revolución, pero que aquí está a la nueva revolución. I, I'm glad to hear um, somebody talking about uh, whether there is a permanent revolution and what it might consist of, and also talking about education. I speak as somebody who has been going to Nicaragua for 30 years and working in San Juan del Sur with education and health. And when we arrived, I'm not going to, this is not a long story, we found people who had been educated by the revolution and they had the values of the revolution, and they still do. And socialism lives in their hearts, and they taught us what socialism was by the work that they were doing in San Juan del Sur in health and education. And they had received their education from the Sandinista government during the hardest time. They had been sent to get their education either in the normal schools, <coughs> some of them had gone to the Eastern European countries or Moscow, you created a generation of wonderful people that we have been so happy to work with for these 30 years. Now, there is terrible repression, and I, I can't say this when I'm in Nicaragua, of course, when I go every year, but you have a permanent revolution in the hearts of these people, and there would be more of them if the repression was not so great. I mean, I think they are aching for democracy. Um, and meanwhile, they are doing the work of the revolution in the health centers and the schools. Um, before we move on to Alejandra next and then Luis, I want to just say, you know, you've laid out how Ortega has co-opted the church, the, the business community, the military, uh, all of really the pillars of power in Nicaragua, but no one yet is addressing how um, either what we've learned today or the legacy of Sandinismo, what we've learned, I mean, uh, by analyzing the past, addresses, you know, the possibilities of, of breaking those alliances to get to another election. And um, you've said that um, in, the, in the discourses that uh, Nicaragua basically has rejected uh, violence as an option, uh, but you haven't really addressed the what other options. So, Alejandro, could you answer that? <laughs> <laughs> Con el neoliberalismo 
satisfacción más brutal se vuelve inaudaz Este hasta 2010. Eh, quiero lo dice de que si eso es algo que conviene o no. Al, al país. Estamos hablando de la dictadura del capital. En, hablando de un, de un modelo económico. Entonces, para entrar en tu tu reflexión. Bueno, la pregunta es, ¿queremos que ese mismo modelo económico sea el que dice el curso de una Nicaragua eh, post-Ortega y ojalá que post-Ortega? ¿Queremos una, una economía que, que, que sea caracterizada por, por el extractivismo? ¿Sabes cuánto, cuánto territorio está concesionado a, los, a las minorías extranjeras en el agua hoy. Es lo peor de toda América Central. Queremos que el, el América Latina no vea la ley, la, la ley de minería, defendida por Ortega y aplastada por Ortega. Vamos, se, se va a cambiar. El, o vamos a ver fueron entusiastas del canal también, los dos empresarios, y vamos a dejar la ley 85, ¿no? 840, perdón, y para no mencionar la, el, 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 la matriz patriarcal y antropológico de todo ese modelo, o vamos a dejar que tengamos los, los índices de violencia contra la mujer de los más alarmantes de América Latina que se contienden en los bosques en el norte y en el sur y que se siga colonizando el patrimonio de las comunidades ese es el modelo a que nos referimos y ese modelo de, 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 que si lo que si lo queremos cambiar tal vez no será en la próxima en el bajo el próximo gobierno hay que volver a las libertades civiles y políticas que se cierto, como dice Sidoku, que eso hemos aprendido. Pero no vamos, no tenemos por qué, o tal vez los jóvenes no tienen por qué aceptar la actividad del modelo económico. Hay que refundar el Estado, la nación y seguir pensando en cómo transformar los medios democráticos la misma sociedad que es un paraíso. Todo bajo un estado de derecho. Bien. Yo creo que lo que está frente a nosotros es el chico de honor. Esta es la libertad de volver a impulsar la paz y la democracia a la alta de una manera ahora que estamos cambiando la paz y la estamos cambiando la cultura la cultura política pero no solo política está está creada en todos los ámbitos de la sociedad el autoritarismo el autoritarismo es la cultura estas cámaras de las empresariales que tuvieron un presidente del COSEP ¿cuántos años? está ahí todavía pero no sé cuántos años o sea la la, 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 la democracia no está sumida aún en la cultura nicaragüense. Y la base de, de la sostenibilidad de cualquier, de cualquier régimen democrático es que la gente crea. Cuando la gente no cree en el sistema democrático, esa democracia es muy frágil y en cualquier momento va a caer y va a caer en el agua. Eh, yo creo que es precisamente la democracia y las libertades que podamos conquistar nos van a permitir a todos luchar por la pacificación de un marco pacífico. Yo creo que refundar el país solo puede ser una revolución y nosotros no estamos hablando de una revolución en el sentido cívico. Ahora, es decir, yo, porque ha tenido muchos cómplices en todo este proceso, sin duda, la iglesia, 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 la iglesia
que vieron con su amor. Es decir, la pregunta, es decir, el arreglo que hicieron con su amor es decir, déjenos hacer un negocio y ustedes hay cargo de la política. No, no, es exactamente lo mismo. Esto es recurrente. ¿Y por qué me pregunto yo los empresarios que no van a estar obligados a tener las mismas obligaciones ciudadanas que el resto de los ciudadanos que no somos empresarios? También tienen esas mismas obligaciones. Y, y desde el punto de vista de, de defender las instituciones democráticas, ellos están pagando un costo altísimo también ahora por su falta de espina vertebral y su falta de condiciones para defender la democracia en un momento en que era más fácil hacerlo y, y por lo menos dificultarle el proceso de construcción de la dictadura a, a, a Daniel Ortega. Y yo creo que la gran coalición que nosotros necesitamos en este momento es la coalición para rechazar la posibilidad de construir una alta democracia, que como digo, pasa por un cambio cultural que no solo es de los partidos políticos. Efectivamente, el sistema de partidos políticos colapsó, pero Ortega, como de Arnoldo Alemán, fue clave para hacer eso. Lo corrompió, lo compró, lo liquidó, le cerró los espacios a los que, a los que no le gustaban. Es decir, eh, 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 y y Arnoldo Alemán ayudó en eso, pues definitivamente. Este tema era para cerrar el acceso de la fuerza y controlar bilateralmente el riesgo, pero le salió la venada careta al EMAP, porque Ortega fue pues, claramente listo. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, es que es que la, la orden del día es esta, ¿verdad? Y después transformar muchas otras cosas que están mal en, 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 en Nicaragua. Pero no vamos a meternos en problemas ya de estructura de, de, de entre la alianza y la. Contra, contra la dictadura de Ortega. Pero Ortega fue el que testió todo. Ortega trabajó para tomar control de las elecciones desde antes de llegar al gobierno. Ortega, eh, eh, bueno, fue aliado a, a, a Ortega y, y, y hizo toda esta cosa de gobernar desde abajo y, y, y mantuvo el uso de la violencia como recurso político para chantajear a todos los gobiernos. Desde el gobierno de Iberta Chamorro hasta el gobierno de Enrique Bolaño. De tal manera que nunca asumió, la, 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 eh, nunca, nunca tuvo convicción democrática, por más que le decía que ¿verdad? Pero jamás lo asumió. Su conducta política fue siempre el sabotaje de la justicia del juego democrático. Nunca lo aceptó y siempre intentó imponerse eh, eh, por la fuerza. Y, 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 pero sí, la pregunta es válida, la que decía Carlos Fernández. ¿Qué podemos hacer para reconstruir, reconstruir el sistema y cómo hacerlo de una manera que, que nos volvamos para atrás. Como pues, decía yo, fracasamos en, en, en 1990, fracasamos en 79, y fracasamos un montón de veces, desgraciadamente, en nuestra historia. So that's not exactly the hopeful note I wanted to end on, <laughs> but it's the right question. <laughs> Thank you all very much. We're they're turning out the lights and telling me it's time to end. Oh, oh, they can end? Oh, no. so turn the lights back on. No, okay. <laughs> Entonces, creo que lo que nosotros estamos es 
Uno de los principios de, de la guerra es saber conocer al enemigo. Y cuando Daniel Ortega gana las elecciones, los que se vieron inmediatamente amenazados lo que dice buscar alianza para gobernar y crear estabilidad eso nosotros no lo podemos negar que resolvió esas contradicciones sí. porque se alió Se alió con sus enemigos armados, por lo menos una buena parte. Y comenzaron a los temores, los terrores. Y con esa base comenzó a fraguar la mayoría. en el largo plazo todos los cambios que necesita hacer y convenciendo de que realmente él era el único que podía continuar después de haber hecho y mientras tanto internamente quizás los que podían ser sus consultores se fue apartando. Él desmontó a los consultores. Él apartó a los diferentes que también tenían que cuestionar. Y logró una, una cosa muy importante entre sus enemigos que no lo habían hecho con sus enemigos políticos. No en un pacto, sino en un contubernio, repartiéndose el poder para meterse para hacer con ellos en el largo plazo. Esa era, digamos, la idea que el poder le dio a los países. Tenemos que hacer las paralelas históricas. Como gobernantes liberales, Esta gente hizo una base que todavía no está afectada. Pero no me preocupa en este tipo de lucha que lo que existe solo es una rebeldía que vengamos a buscar como herir o orientar nuestra vida. Eso no se puede. Y eso no se puede hacer por responsabilidad tenemos que hacer de lo que se no está dividiendo aquí a la gente en cristianismo y en la otra parte en la tierra y en la tierra aquí en esta sala perfectamente podríamos caracterizar yo te digo que Para el resultado, esas 
diferente. Se están completamente desprevenidos. Porque aquí nos hemos unido en el principio. Quiero decir algo. Para mí, las, las cosas están claras. Hay una manera de simple, de directa y además definitiva de salir de esa vida. Con el esquema de la vida. Ese es el punto central hacia el que todo debemos a través de que ahorita la sesión con presión que tiene tiene que ser de todo y es cuando digo de todo estamos de los partidos que están ahí que están en río de los montes es decir de los monte alegre y de los monte alegre y de los cuatro de César y de, y de todo aquello que nosotros también tenemos el 79. Tenemos que buscarlos a todos. Y uno, por ese objetivo, encontró que los papás nos puedan acompañar. lo que mencioné ahí las ideologías los dogmas directamente a no tienen que ser adelante completamente la posibilidad de que no se nos haya y no existe dentro de lo que se está diciendo hoy ningún punto más importante que eso y quiero que no se haga ser mejor ninguno ese es el punto 